आदमी ए वीडियो का चुप कलर सब्सक्रैब बट क्लिक अब चीज बेल वो आल क्लिक अब मूं ऑप्शन वो अल ऑल ऑप्शन क्लिक हाई असलू वेलकम टू लेजी किचन इतना बीफ बिर्याणी या मलपुर स्टैल बीफ बिर्याणी अब नोक अट्ठाद बीफ कह वृति वीफा अब वेवीचे अब इन एल ना फ्रश् बीफ आेस्ट इतना बीफा अब इन पाक उपर अर टीसपू मजल पड़ी चेर्त नाइट बिर्याणी चाइस सवोल कटी अर वहट कलर मार आवश्यको वाड़ी वह मे अब नमक वेड़क या ना कप अरी उपयोग बिर्याणी वेक नोर वे नरटी वेल उपयोग अब इन यार अर ग्लस वे कुछ अदाय ना अर ना कप अर ऐर कप वे याटू इन पाक उप चेत अर वैलिए कष्ण कट अल वन अलग लीफर चुदाय अब या अंजेण चेरती अब मुड़च अद पत् पन्ल और पन्द्रे ग्राब इत्रु नाइट तिक तिच नमुक अरी अरी वटचे अब इन नमुक कुछ अंडीपरीप अब किसमिस् इन वरते अट्ठी कुछ नये इवे नमुक ओल वे उपयोग पक्षे बिर्याणी आगे नूड़ा चेक टेस्ट कूड़ा अब अद नव ना अब नमुक आद्य अंडीपरीपी वरत नारे क्यों पर अब वेल क्यों कंफ्यूशन आचार अर ग्ल अर रु ग्ल वे साधारण चेक अब बिर्याणी आयो दम चलो अद इतिरी वे या कुछ अब अब कुमें वाली निर्बंध कुर्फक्ट रईस कौन नर कप अर को चोर वे रु कप वे स्थान और काल भाग और काल कपि अड़ वे कुछ मेटो अल अपरी मुद्री वर्क अब नाटो चल बिर्याणी अंडीपरी मुद्री वे चल तीर इष्ट अब ऐदाष्ट अद या पतू अदल अब इतना फ्रई आईटे नमुक एड़मा इन नमुक उणक मुद्री चेरत अदाष्टा अत्र चेरत इतना वरत इन और सवोल कटी नीलिट इतना वरत अब ना डार ब्रौ कल आव अटेज नुमा चूडी कट फ्लैवरिष्ट अब ओल 
സാധനം കുറച്ച് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ബിരിയാണി ആകുമ്പോൾ കട്ടിയില്ലാതെ നീളത്തിലാണ് സവാള അരിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വലിയ സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതരിഞ്ഞേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോറിനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് ഒരു കാൽ ഭാഗം നാരങ്ങയുടെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന അരിയാണ് കയമ റൈസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം വറ്റി വരും കേട്ടോ ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം വലിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകും ചോറ് വേവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ നേരത്തെ വഴറ്റാൻ വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും നല്ല മസാലക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതിടാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പച്ചമുളക് അത് അത്യാവശ്യം എരിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മതി ഇനി പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരെണ്ണം ആ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഉണ്ട ഉണ്ടല്ല ആ ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ചതക്കിയെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ഇനി അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലായും കൂടെ പിച്ചിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരു വരുത്താനാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കണ്ട ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഈ സമയം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് അതായത് ബിരിയാണി മസാല പൊടി അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പം പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് യോഗട്ടാണ് അത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തൈരിൻ്റെ പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ മസാല ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര മുറി ലെമണിൻ്റെ നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ലെമൺ വലിയ ലെമണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പുളി നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ അധികം ഗ്രേവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്
ഇനിയിപ്പോൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ചതക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഈ ബീഫും മസാലയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുമിച്ചാവട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്രേവി വേണം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ദമ്മിടുമ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലായും പൊതിനായിലായും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലം കൂടെ ചേർക്കുക കേട്ടോ ബിരിയാണിയിൽ പൊതുവെ സാധാരണ അധികം കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റം ശരിക്കും കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കേണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കണം ദം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഗരം മസാലപ്പൊടി അതല്ല ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടി നെയ്യ് അതുപോലെ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലൻ്റെ മുകളിൽ വേവിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ചോറ് അത് ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ മസാല കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോറിൽ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടത് ബിരിയാണി കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളടുത്ത് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊന്നും പക്ഷേ ഏറരുത് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ കാണാനേ പാടുള്ളൂ ഗ്രീൻ പീസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഈ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടെടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ അതും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബിരിയാണി മസാലയുടെ പൊടി അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പം അതി അതിൻ്റെ ആ കുത്തൽ വരും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആറ് കെ ജി നെയ്യാണ് ഈ സമയത്ത് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോറ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ മസാലയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് വേണ്ടവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നെയ്യ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രക്കായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ നെയ്യ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അതും ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഈ ദം ചെയ്ത ഈ പ്രൊസീജിയറിൽ നെയ്യ് ഒഴിവാക്കരുത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി അതുപോലെ കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒക്കെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലായും പുതിനയിലായും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഈ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കറിവേപ്പില കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു നാലഞ്ച് ഇലയൊക്കെ പിച്ച് പിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലെയറും കൂടെ ഒരു ലെയറിനും കൂടെ ഉള്ള ചോറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല കൂടെ തൂവി കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മല്ലിയിലായും പൊതിനയിലായും അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും മുകളിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന
ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് അതായത് അടപ്പും ആ പാത്രവും നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്നത് വരെ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ല ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ വിളമ്പാൻ നേരം തുറന്നാൽ മതി അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്